আজ আমি চলে এসেছি তোমাদেরকে একটা ঐতিহাসিক প্রশিক্ষণমূলক প্রতিষ্ঠান হিসাবে বন্ধুরা আজ আমি তোমাদের এমন একটি জায়গায় নিয়ে এসেছি যেটা তোমরা যদি না দেখো প্রচণ্ড মিস করবে তো বন্ধুরা দেখো আমি এই মুহূর্তে দাঁড়িয়ে আছি বিলাতরে বাঁকুড়ার বিলাতর বিলাতর তোমাদের জানোই ম্যাচাতন দেশ সবাই জানে বিশ্ববিখ্যাত সুবিখ্যাত যা বলবে আর আমি তোমাদেরকে যে জায়গা নিয়ে যাব সেই জায়গাটা একটা ঐতিহাসিক ঐতিহ্যমূলক স্থান যেখান থেকে বহু মানুষ বহু স্টুডেন্ট পাস করে বিদেশে গেছে হচ্ছে আমার পেছনে আমি যে এখন যেখানে এখন যাব সেই জায়গাটা হচ্ছে সোনাউভি বিষ্ণুপ রোড আমি এই বেলা থেকে মাত্র তিন থেকে সাড়ে তিন কিলোমিটারের মধ্যে আমার এই গন্তব্যস্থলে পৌঁছে যাব হচ্ছে তো বন্ধুরা চলো তোমাদেরকে আজকে আমি দ্বিতীয় শান্তিনিকেতন অভিব্যক্তি আজ তোমাদের দর্শন করাবো এবং ডিটেলস তোমাদের জানাবো আমি গ্যারেন্টি দিচ্ছি খুবই ভালো লাগবে তোমাদের চলো ওয়েলকাম মাই চ্যানেল তারকনাথ ব্লগ বন্ধুরা আমি বলেছিলাম আজ আমি আপনাদেরকে দেখাবো এক অভিব্যক্তি ঐতিহাসিকমূলক স্থান যেখানে আপনাদের এক্সপিরিয়েন্স অনেকটাই বেড়ে যাবে তো বন্ধুরা যদি আমার ভিডিওটি ভালো লাগে তো প্রথম দিন শেষ পর্যন্ত দেখবেন এবং লাইক কমেন্ট আর সাবস্ক্রাইব করতে অবশ্যই ভুলবেন না আর যারা ইতিমধ্যে সাবস্ক্রাইব করে দিচ্ছেন তাদের অসংখ্য 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 ধন্য ধন্যবাদ দেখুন বন্ধুরা আমি আপনাদেরকে একটা আশ্চর্যজনক জিনিস দেখাচ্ছি বাঁশের শিকড় দিয়ে সুন্দর একটা হরিণ এখানে তুলে ধরা হয়েছে দেখুন সবই এখানকার শিল্পীদের মনের কল্পনা এই কল্পনাটা তারা তুলে ধরেছে এখানে এখানে একটা মাছ 
তৈরি করা হয়েছে এটা কাঠের একটা দেখুন বন্ধুরা আপনারা মনে মনে চিন্তা করছেন এও কি সম্ভব বন্ধুরা আমার সামনে আপনারা এই মুহূর্তে যে চিত্রটি দেখছেন এটা সম্পূর্ণ বাঁশ দিয়ে তৈরি বাঁশের শিল্প এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছেন কত সুন্দর কারুকার্য ধান দিয়ে তৈরি বাংলার এক দারোয়ানের মূর্তি এখানে তুলে ধরা হয়েছে অপূর্ব ভাস্কর্য আমরা দেখতে পাচ্ছেন বন্ধুরা সামনে যে রামকৃষ্ণদেবের মূর্তি দেখতে পাচ্ছেন এই এখানকার যে প্রতিষ্ঠাতা উৎপল চক্রবর্তী মহাশয় উনি এই রামকৃষ্ণদেবের ভক্ত ছিলেন তাই এই মন্ত্রিটি স্থাপন করেছিলেন ওনার ছবিও আমি সামনে দেখতে পাচ্ছি সামনে আমি আর একটা মূর্তি দেখতে পাচ্ছি দুর্গা প্রতিমা পুরোটাই ধান দিয়ে তৈরি নানা রকম ধান দিয়ে এটা তৈরি হয়েছে এটা বেল মালা পুরোটাই বেলের মালা দিয়ে তৈরি আমরা হয়তো আপনাদের হয়তো ধারণা নেই বেলের মালাটা কি বেল থেকে এইখানকার বাসিন্দা এই মালাগুলি তৈরি করেন এবং জীবিকা অর্জন করেন অনেকে আছেন এইগুলি আমরা দেখতে পাচ্ছেন সবই পাথরের বিউটিফুল তাহলে বন্ধুরা বলুন আমি আপনাদেরকে ভালো জায়গায় এনেছি তো অবশ্যই একটা কমেন্ট করে জানাবেন বন্ধুরা কেমন লাগছে এগুলি আমরা দেখতে পাচ্ছেন পুরোটাই পাথরের আবার একটা আমি আলাদা রকম শিল্প আমি এখানে দেখতে পেলাম পুরোটাই সাইকেলের পার্স দিয়ে তৈরি দেখে নেন সাইকেলের পার্স আমেজিং এইখানেও ধান দিয়ে এই স্ট্যাচুরি তৈরি করা হয়েছে বা বলুন বন্ধুরা এই সাপটিকে দেখে আমরা কি ভাববেন কি ভাববেন একটু ধারণা করতে পারছেন বন্ধুরা এখানকার শিল্পীদের মনের এই সাপটিকে একটা গাছের লতা দিয়ে তৈরি করা হয়েছে দেখে নেন বন্ধুরা এটাও একটা গাছেরই অংশ সব মনের কল্পনাগুলিকে এইখানে যে এত সুন্দরভাবে সুরক্ষিত রাখা যায় আমি ভাবতে পারিনি তবে বন্ধুরা এই জায়গাটি এখনো অন্ধকারের মধ্যে পড়ে আছে প্রশাসনের কোনো নজর নেই এত ভালো একটা জায়গা আমি চাইব প্রশাসন এটা একটু নজর দিই যদিও এটা বিশ্ববিদ্যালয় আন্ডারে আছে আমরা অবশ্য আসুন আমরা যদি আসেন বেলে এত থেকে মাত্র তিন কিলোমিটার এই অভিব্যক্তি বন্ধুরা ইতিমধ্যে আমি দাঁড়িয়ে আছি ছানারের অভিব্যক্তি যে প্রতিষ্ঠাটা উৎপল চক্রবর্তী সরণীর সামনে ওনার জন্ম তেরোই জ্যৈষ্ঠ 
1345 মৃত্যু 13 জ্যৈষ্ঠ জ্যৈষ্ঠ 1424 তো জন্য আমি এইখানকার একজন কর্মী তার কাছে কিছু জানতে যাচ্ছি জেনে শুরু হয় 1978 সালে তে শুরু হয়েছে আমরা 1978 সালে এই গ্রামের এক ব্যক্তি মানিক মুখোপাধ্যায় উনি জায়গাটা দান করেন উৎপল চক্রবর্তী কে উনিকে বলেছিলেন যে আপনি একটা কিছু ছাদের জন্য করুন কিছু করার জন্য দাদা এমনি ছবি আঁকতেন লিখতেন গান করতেন উনি বললেন তাহলে আমি একটা অভিব্যক্তি করি যেটা ছবি আঁকার প্রতিষ্ঠান যার ভিতরে অভিব্যক্তি ফুটে তোলা যায় সেইভাবে অভিব্যক্তি শুরু হয়েছিল কয়েকজন মিলে এখন অভিব্যক্তি চলছে উনি মারা যান এখন উনি সেটা বাঁকুড়া বিশ্ববিদ্যালয়কে দান করে যান যাতে জিনিসটা থাকে এবং বোঝারে বিশ্ববিদ্যালয় সেটাকে আরও বড় করার জন্য চেষ্টা করুক যেটা একটা আর্ট কলেজ করুক গ্রামের লোকের খুব ইচ্ছা যে এই এলাকার লোকের খুব ইচ্ছা যে একটা আর্ট কলেজ হোক বাঁকুড়াতে বাঁকুড়া যেটা নেই অথচ বাঁকুড়ে বড় বড় শিল্পী আছে সামপিং করা আছে এটা বিশ্ববিদ্যালয় আন্ডার আন্ডার আছে হ্যাঁ এখন বিশ্ববিদ্যালয় আন্ডার আছে এখন বিশ্ববিদ্যালয় কি আমাদের বলা যে আপনি একটা বাঁকুড়ার জন্য একটা আর্ট কলেজ করুন যাতে বাঁকুড়ার লোকের সুবিধা হয় যেখানে বাঁকুড়া জামনি রায় রয়েছে রামকিঙ্কর বেজ রয়েছে এদের নামে হোক যাই হোক একটা অভিব্যক্তিতে আর্ট কলেজ হোক যাতে সাধারণ সাধারণ মানুষের সুবিধা হয় বিশ্ববরণ্য জামিন রায়ের একটা তো কলেজ আছে বেলাতে হ্যাঁ সে তো আপনার কলেজ আছে কিন্তু আর্ট কলেজ তো নেই উনি তো ছবি আঁকতেন ভালো ছবি আঁকতেন এবং আছেন যিনি খুব ভালো ভাস্কর্য করতেন যার কাজ আপনার শান্তি নিকেতনে প্রচুর আছে থ্যাংক ইউ ধন্যবাদ দাদা এখানে আমি আর একটা ঐতিহাসিক স্ট্যাচুর সামনে এলাম শ্রী গণেশ ঘোষ চট্টগ্রাম বিপ্লবী সুবর্ণ জয়ন্তী স্মরণে এই স্ট্যাচু দেখুন কত সুন্দর একটা ভাস্কর্য তৈরি করেছে এখানে এইটাও সিমেন্টের তৈরি বন্ধুরা দেখুন এত সুন্দর স্ট্যাচু তৈরি করেছে এখানে বন্ধুরা এখানে অনেক কিছু শিল্প শিল্পীদের মাধ্যমে ফুটে তুলেছে যেমন এখানে মাটিরও শিল্প নিদর্শন আমরা দেখতে পাচ্ছি অন্য ধারে সিমেন্টের যেসব সিমেন্ট রাবিশ হয়ে গেছে মানে ব্যবহার করা অযোগ্য সেই সব দ্রব্য দিয়ে এখানে দেখতে পাচ্ছেন সেই সব জিনিস দিয়ে এই সুন্দর কারুকার্য তৈরি করা হয়েছে এখানকার শিল্পীদের মাধ্যমে যেমন ধরুন নাম এইটা পাথরের পুরোটাই পাথরের এই পাথরটা কোথা থেকে আনা হয়েছে রাবিশ পাথর খুব সুন্দর একটা মূর্তি দেখুন বাচ্চা ছেলে মায়ের চুল বাজছে কত সুন্দর একটা ভাস্কর্য শিল্প এখানে গড়ে গড়ে তোলা হয়েছে আর আরও আপনাদেরকে দেখাচ্ছি আরও আছে ওইখানে আমি দেখতে পাচ্ছি একজন মানুষ হাঁটু গেড়ে বসে আছে এইটাও একটা এত সুন্দর তৈরি করেছে যে শিল্পী তাকে তো ধন্যবাদ দিতে হয় এই হচ্ছে অভিব্যক্তি অভিব্যক্তির মানেই এইটা যে নিজের মনের কল্পনাকে একটা সৌন্দর্য শিল্পে শিল্পের মাধ্যমে নিদর্শন ফুটিয়ে তোলা এইটা হচ্ছে শিল্পীর নিদর্শন দেখুন বন্ধুরা কত সুন্দর একটা শিল্প এখানে করে তুলেছে আরও আছে দেখুন এটা যে এই অভিব্যক্তির প্রতিষ্ঠাতা তিনি এই ভাস্কর্য শিল্পটা এই শিল্প শিল্পটি বানিয়েছেন একজন শুয়ে বটতলায় শুয়ে এই যে বটতলা বটতলার নিচে শুয়ে বই পড়ছে সত্যি এইগুলো আপনাদের না দেখালেই নয় হয়তো দেখেছেন বা হয়তো দেখেননি আমার তো মনে পড়ে যায় দ্বিতীয় শান্তিনিকেতনের মতো এইখানকার ভাস্কর্য এটা আমি বলতেই পারি আমি যেখানে এসেছি এটা দ্বিতীয় শান্তিনিকেতন ছাড়া আর কিছু নয় অভিব্যক্তির প্রতিষ্ঠাতা উৎপল চক্রবর্তী তার সঙ্গে যারা কর্মচারী সকলের সকলদের প্রচেষ্টায় এই মূর্তিটি বানানো একজন খবরের কাগজ পড়ছে বসে বসে দেখুন তির আর একটা রূপ একজন বসে আছে দেখুন পাথরের পাথরের পাথর দিয়ে যে এত সুন্দর একটা মূর্তি প্রতিস্থাপন করা যায় 
সেটা এখানে না দেখলে আমরা বুঝতে পারতাম না এখানেও একজন বসে আছে একটা ছোট্ট পাথর পাথরটাকে মস্তক বানানো হয়েছে আর হাত গুটিয়ে কত সুন্দরভাবে বসে আছে এখানেও একজন চুল বাঁধছে খুব সুন্দর একটা জায়গায় আমি এলাম আপনাদেরকে দেখাতে পাচ্ছি বন্ধুরা আমি এসছি গোলঘরের সামনে এখানে ভেতরে আপনাদেরকে নিয়ে যাচ্ছি অনেক কিছু ভালো জিনিস একটা ঐতিহাসিকমূলক জিনিস এখানে পাবেন সব আপনাদেরকে এক এক করে দেখাবো এটা কী দিয়ে তৈরি গণেশটা কাঁচ সামনে জামিনি রায় ভবন শ্রীকৃষ্ণ পাশি বাড়াচ্ছে বন্ধুরা তোমরা দেখতে পাচ্ছ লিখা আছে পাখির নীড়ের মতো এটা একটা গেস্ট হাউস কবি জীবানন্দ দাসের লেখা পাখির নীড়ের মতো তারই সুর আমি বলছি বন্ধুরা তোমরা একবার এসো এই বেলাত ছাঁদার অভিব্যক্তি মন ভরে যাবে রাম কিঙ্কর ভবন ওনার স্মৃতির উদ্দেশ্যে এই ভবনটি বানানো হয়েছে হ্যাঁ নমস্কার এই হচ্ছে এই তো ছিল অভিভ ব্যক্তির অফিস যে উৎপলবাবু বসতেন আমাদের দাদা তাই ওনার জিনিসগুলো আমরা সেইভাবেই সাজিয়ে রেখেছি যেন উনি বসেই আছেন আমাদের কাছে আমাদের উৎসাহ দিতে এবং আমাদের প্রেরণা জাগানোর জন্য উনি এখনও আমাদের কাছেই আছেন তো বন্ধুরা আমার ভিডিওটি কেমন লাগলো যদি ভালো লাগে অবশ্যই একটা সাবস্ক্রাইব করে দিও আর যারা অবশ্য আর যারা সাবস্ক্রাইব করে দিয়েছো অলরেডি তাদের অসংখ্য 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 ধন্যবাদ